আসসালামু আলাইকুম সুপ্র শিক্ষার্থী আমরা এই পর্বে আলোচনা করব এখানে আমাদের সাতের এফ অধ্যায়ের সাত নাম্বার ম্যাটটা এখানে তো আমাদের এখানে আরেকটা বিষয় বলে নেই সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে সাত নাম্বার করলে মোটামুটি হবে আট নাম্বার করার দরকার নেই কারণ আট নাম্বার থেকে ম্যাথ আসে না পরীক্ষায় তারপরে যে আপনাদের মনে হয় যে আমরা আট নাম্বারটা করব তাহলে একটু কমেন্টে জানাবেন তাহলে আমি এখানে নেক্সট টিউটোরিয়ালগুলোতে বা লাস্টের দিকে আমি এটা সলভ করে দিতে পারি কারণ আমাদের এখানে প্রায়োরিটি লিস্টে আমাদের সবার বাহিরে আর কি এখানে এটা আমাদের খুব বেশি দরকার নেই ওকে তো আমরা এই পর্বে আলোচনা করবো এখানে সাতের এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার তো আমরা এখানে সাতের এক এবং দুই করার জন্য আমাদের বলছে এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু টু এস দেওয়া এখানে তো এই সত্যটা ফিল আপ করে আমাদের ম্যাটটা সলভ করতে হবে এখানে এবং লেফট হ্যান্ড সাইড দেওয়া এখানে কি সাইন অফ এস মাইনাস এ সাইন অফ এস মাইনাস বি অ্যান্ড সাইন অফ এস মাইনাস সি মাইনাস সাইন অফ এস এই মানটা ইকুয়াল দেওয়া আছে ফোর সাইন এ বাই টু সাইন বি বাই টু সাইন সি বাই টু এখানে এই মানটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে এখানে ওকে আচ্ছা তো এখন আমরা এখানে জাস্ট প্রথমত ম্যাথটা একটু তুলি এখানে তো আমাদের এখানে সাতের এক নম্বর ম্যাথ তো আমি কিন্তু প্রশ্নটা যেহেতু আপনার কাছে আসে জাস্ট আমি এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে একবারে কাজ করতেছি এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড একটু আমার সাথে সাথে তুলবেন এখানে ম্যাথটা তাহলে বেটার হবে বুঝতে এ না আছে কি এখানে সাইন এস মাইনাস এ এখানে প্লাস কত এখানে সাইন এস মাইনাস এস মাইনাস এস মাইনাস বি প্লাস সাইন এস মাইনাস সি প্লাস সাইন এস এখানে ওকে সাইন এস তো এখানে প্লাস না এটা হচ্ছে মাইনাস হবে এখানে আচ্ছা এটা মাইনাস সাইন এস এখানে এখন এখানে দেখুন তো আমাদের এই জায়গাতে আমাদের কি সূত্র হচ্ছে এখানে এখানে সাইন সি প্লাস সাইন এর একটা সূত্র হচ্ছে তাই না এখানে এই যে এইখানে দেখুন এই যে আমাদের এই দুটো অংশ নিয়ে দেখুন আমি যদি একটু দেখাই যে এই যে এখানে এটাকে আমি যে সাইন্স সি ধরি এটাকে এটাকে হচ্ছে সাইন ডি ধরি এখানে তো সাইন্স সি প্লাস সাইন ডি সূত্র কি এখানে জাস্ট লেখেন এখানে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু তো আমাদের টু সাইন টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু সি প্লাস ডি মানে হচ্ছে এস মাইনাস এ প্লাস এস মাইনাস এখানে বি বাই টু এখানে কস এখানে কত এখানে এস মাইনাস এ মাইনাস এস প্লাস বি এখানে ওকে বাই টু এখানে অ্যান্ড এখানে দেখুন তো এই এ অংশটার মধ্যে কি হচ্ছে এখানে এখানে আমাদের আবার সায়েন্সই হচ্ছে এখানে মাইনাস সাইন ডি হচ্ছে না তো এখানে আমাদের সায়েন্সি মাইনাস সাইন ডি সূত্র কি যেহেতু প্লাস তো সায়েন্স সি মাইনাস সাইন ডি সূত্র হচ্ছে টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সায়েন্স সি মাইনাস ডি বাই টু তো টু কস সি প্লাস ডি বাই টু তো সি প্লাস ডি মানে হচ্ছে কি এস মাইনাস সরি এস মাইনাস সি মাইনাস এস বাই টু এখানে আর হচ্ছে আমাদের কি হচ্ছে এখানে আচ্ছা সায়েন্স সি মাইনাস সাইন ডি সূত্রটা এখানে হ্যাঁ টু কস সি প্লাস ডি বাই টু এখানে তো সি প্লাস ডি বাই টু বলতে এস বোঝা এখানে প্লাস হবে এখানে ওকে আর সাইন এখানে কি হবে সি মাইনাস ডি বাই টু এখানে তো সি মাইনাস ডি বলতে আমাদের বুঝবো এখানে এস মাইনাস সি মাইনাস এস বাই এখানে টু হবে এখানে ওকে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে সূত্র করলাম এই পর্যন্ত এখানে এরপরে আমরা এখানে দেখবো যে কি করা যায় এখানে টু সাইন দিলাম এখানে এখন আমাদের এখানে দেখুন তো এস এস টু এস হচ্ছে এখানে তো লেখা যাবে টু এস মাইনাস এ মাইনাস বি এখানে বাই টু এখানে অ্যান্ড এখানে দেখুন তো এখানে আমাদের এস এস কার্ড আছে তাই না তো থাকবে এখানে কি কজ অফ আমাদের থাকবে এখানে বি মাইনাস এ থাকবে এখানে বি মাইনাস এ আর এখানে টু থাকবে এখানে প্লাস টু কজ এই যে আমাদের এখানে যদি আমাদের এস এস করি তাহলে টু এস হবে এখানে টু এস মাইনাস সি বাই টু এখানে হবে অ্যান্ড এখানে আমাদের এস এস যদি চলে যায় তাহলে আমাদের কি থাকবে এখানে সাইন মাইনাস সি বাই টু থাকবে এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এই পর্যন্ত এখানে আমরা জাস্ট এই পর্যন্ত সূত্র করছি এছাড়া আর আমরা এখানে অন্য কিছু করিনি এখানে সূত্র করে আমরা এখানে কাজটা শেষ করলাম আপাতত এখানে এরপরে কি করা যেতে পারে একটু দেখুন তো কেন আমাদের এখানে বলা ছিল এখানে যে আপনার হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকাল টু টু পাই তো আমাদের এখানে এই টু পাই এ এ বিকে আমি যে এ পাশে করে নিই তাহলে আমাদের সি ইজ ইকাল টু ক্লিয়ার যাবে এখানে টু এস টু পাই না টু এস এ মাইনাস বি এখানে তার মানে আমাদের এই টু এস এ মাইনাস বি মানে যে এটা মানে আমাদের লেখা যাবে কি লেখা যাবে সি লেখা যাবে রাইট আমি এখানে লিখবো যে টু সাইন টু সাইন এস আই এন হ্যাঁ টু সাইন কি লিখবো এখানে সি বাই টু লিখবে এখানে ওকে আচ্ছা তো এই মানটাকে একটু আমরা চেঞ্জ করতে পারি কিনা দেখুন তো আমাদের এখানে আছে কি বি মাইনাস এ আছে এখানে তো আমি এটাকে যদি এ মাইনাস বি করতে চাই তো আমি এইভাবে লেখা যাবে না এটা যে কজ অফ লেখে আমি যেখানে মাইনাসটা যে কমন নেই তো লেখা যাবে না এ মাইনাস বি বাই টু করা যাবে এখানে এ মাইনাস বি বাই টু করা যাবে ওকে আচ্ছা প্লাস টু কজ 
এখন আমাদের এই যে টু টু এস মাইনাস সি মানে কি খেয়ে যাবে বলুন তো এখানে টু এস মাইনাস সি অর্থাৎ আমাদের সিটাকে আমি যে পাশে নেই তাহলে আমাদের এ বি হবে না এখানে তো টু এস মাইনাস সি কি লেখা যাবে এ বি লেখা যাবে এখানে তো লেখা যাবে কজ এ প্লাস বি বাই টু লেখা যাবে এখানে হ্যাঁ আর আমরা জানি কি আমরা একটা বিষয় জানি না এখানে সাইন অফ মাইনাস থিতা মানে কি এখানে মাইনাস সাইন থিতা তো এখানে কিন্তু ওই মাইনাসটা আমি একবার এখানে দিতে পারি গুণ করে কারণ একবারে আমি যদি এখানে এই সামনে মাইনাসটা আসবে এখানে আর এখানে লেখা যাবে সাইন সি বাই টু লেখা যাবে এখানে সাইন সি বাই টু ওকে তো এই পর্যন্ত তুমি একটা বুঝছেন মেবি এখন আমরা একটু জাস্ট পরে স্টেপটা করি এখানে দেখুন যে আমাদের এখানে কিন্তু উভয় থেকে আমাদের কমন যাচ্ছে এখানে দেখুন টু সাইন সি বাই টু এখানে টু আছে সাইন সি বাই টু আছে এখানে তো আমি এখানে নিতে পারি টু সাইন সি বাই টু করলাম এখানে অ্যান্ড এখানে কজ অফ মাইনাস থেতা মানে কি প্লাস কজ থেতা সো আমি এখানে লিখতে পারি কজ অফ এ মাইনাস বি বাই টু করতে পারি এখানে অ্যান্ড এখানে আমাদের কী থাকবে এখানে মাইনাস কজ অফ এ প্লাস বি বাই টু থাকবে এখানে হুম এই কাজটা আমি এখানে করলাম তো এটাকে আরেকটু যদি ভাঙাই লেখি তো এটা কিন্তু এভাবে লেখা যাবে এখানে যে টু সাইন করলাম এখানে সি বাই টু করলাম এখানে কজ অফ করলাম এখানে এ বাই টু মাইনাস বি বাই টু মাইনাস কজ অফ এ বাই টু প্লাস কি এখানে বি বাই টু করা যাবে এখানে তো তার মানে হচ্ছে আমাদের এই বিষয়টা হচ্ছে কি আমার কজ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি এই সূত্র কি টু সাইন এ সাইন বি তো টু সাইন এখানে আমাদের সি বাই টু থাকবে এখানে আর এ সূত্র হচ্ছে ইন টু টু সাইন এ সাইন বি তো এ বলতে আমাদের এ বাই টু এখানে আর বি বলতে এখানে কি বি বাই টু এখানে তো সবগুলো যদি আমি গুণ করে দিই এখানে তাহলে হবে কি এখানে এরকম একটা মান হবে না ফোর সাইন এ বাই টু সাইন হচ্ছে কি এখানে বি বাই টু আর হচ্ছে সাইন এখানে কি সি বাই টু এখানে তো আই থিঙ্ক এটা আমাদের প্রুভ করতে বলছে এখানে ফোর সাইন এ বাই টু বি বাই টু সি বাই টু এটা হচ্ছে প্রুভ করতে বলছে তো আমরা এরপরে করব কি এখানে এই বি নাম্বার যে ম্যাটটা আছে এখানে এই বি নাম্বার ম্যাটটা এখানে সলভ করবো মানে বি নাম্বার না দুই নম্বর ম্যাটটা আর কি এখানে ওকে তো দুই নম্বর ম্যাটে আমার লেফট হ্যান্ড সাইড কী আছে রাইট হ্যান্ড সাইড কী আছে এটা আমরা কি প্রথমে তুলে নেব এখানে তো আপনারা আপনাদের খাতায় তুলে নেন এখানে যা আসলে প্রুফ লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড কী আছে এখানে তো আমরা এখানে আগে লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইডটা তুলে নিই তো আমাদের এখানে কজ স্কোয়ার মানে এটা কিন্তু আমাদের সেমভাবে যে এই অ্যাপ্রোচটা নিয়ে কাজ হবে এখানে এটা নিয়ে কজ স্কোয়ার এক্স কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস এ কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস বি অ্যান্ড কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস সি ইজিকাল টু করতে হবে টু ইন টু ওয়ান প্লাস কজ এ কজ বি কজ সি এখানে তো আমি প্রথমত ম্যাটটাকে তুলি এখানে দুই নম্বর ম্যাথ এখানে ওকে আমি দিলাম যে লেফট হ্যান্ড সাইড কী দোষ এখানে যে আমাদের এখানে কজ স্কোয়ার এস তারপর এখানে প্লাস কজ স্কোয়ার এস মাইনাস এ প্লাস কজ স্কোয়ার এস মাইনাস বি প্লাস কজ স্কোয়ার এস মাইনাস এখানে সি হবে এখানে ওকে তো এই কাজটা আমি এখানে করলাম এখানে এখন আমাদের কাজ কি আমাদের জাস্ট প্রুফ করতে হবে কি টু ইন্টু সামথিং আপনাদের বইয়ে প্রুফটা দেওয়া আছে এখানে প্রুফ কী করতে হবে একটু দেখে নেবেন এখানে তো আমরা কিন্তু এখানে এই যে স্কোয়ার থাকলে এরকম ক্ষেত্রে আমরা মনে হয় একটা বলছিলাম বিষয় যে আমাদের টু এবং হাফ গুণ করে লাগে তো এখানে যে হাফ যদি নিয়ে নেই তাহলে আমাদের কিন্তু সবগুলো আগে টু চলে যাচ্ছে কিন্তু লেখা যাবে টু কজ স্কোয়ার এক্স লেখা যাবে তারপর এখানেও লেখা যাবে না টু কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস এ লেখা যাবে এখানে অ্যান্ড টু কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস বি লেখা যাবে এখানে অ্যান্ড এখানে কি লেখা যাবে টু কজ স্কোয়ার এক্স মাইনাস সি লেখা যাবে এখানে ওকে তো এই আমরা এখানে সূত্রটা এখানে করার জন্য এই কাজটা করলাম এখানে এখন আমাদের টু কজ স্কোয়ার এক্সের সূত্র কী বলুন এখানে টু কজ স্কোয়ার এক্সের সূত্র কী ওয়ান প্লাস কস টোয়াইসে তাই না ওয়ান প্লাস কস টোয়াইসে তো আমি এখানে হাফ এখানে লিখতে পারবো তো লেখে আমি লিখতে পারবো না ওয়ান প্লাস কস টোয়াইসে তো কস টোয়াইসে বলতে এখানে কস টু এক্স এখানে টু এক্স ওকে কস টোয়াইসে বলতে আমরা কী লিখবো এখানে কস টু এক্স লিখবো এখানে প্লাস এখানে কত হবে এখানে ওয়ান প্লাস কস এখানেও টু এক্স এখানে তো টু এক্স বলতে আমি দুই দিয়ে গুণ করে লেখা যাবে না টু এক্স মাইনাস টু এ লেখা যাবে এখানে এটা গেল এখানে আবার এখানে লেখা যাবে ওয়ান প্লাস কস টোয়াইস এক্স ও আমি এখানে একটু মিস্টেক করছি এখানে ওয়ান প্লাস কস টোয়াইস এক্স বলতে আমাদের টু এক্স মাইনাস টু বি এখানে এখানে আবার এই এখানে যে আমি সূত্র করি কত হবে এখানে ওয়ান প্লাস কস কত হবে এখানে টু এস মাইনাস টু সি এখানে জাস্ট আমি এখানে সূত্রটা করলাম এখানে আর কিচ্ছু করিনি এখানে হুম এরপরে আমাদের এখানে দেখবো যে এখানে হাফ আছে এখানে 
এখানে এই যে এক আছে এখানে এক আছে এখানে এখানে এক আছে এন্ড এখানে এক আছে মানে চারটি এক আছে তার মানে এখানে 4 হবে এখানে প্লাস cos এখানে কি হবে 2x থাকবে এখানে প্লাস cos 2x 2a প্লাস cos 2x 2b প্লাস cos 2x 2c এখানে ওকে তো এই পর্যন্ত আমি জাস্ট মানগুলো লিখলাম এখানে যে আমরা এখনো কিছু করিনি এখানে তো এরপরে কাজটা হবে কি আমাদের এখানে এই যে হাফ দ্বারা উভয়কে গুণ করব এখানে হুম তো আমি এখানে করতে পারি কি এরকম কাজ করতে পারি এখানে ধরুন আমি এখানে হাফ দ্বারা যদি চারকে গুণ করি তাহলে এখানে দুই থাকবে এখানে প্লাস এই হাফটা এখানে সামনে নিলাম আর আমি এখানে একটু কাজ করব এখানে সেই কাজটা হচ্ছে কি এটাকে আমি কস টু সি রাখলাম এখানে মানে কস সি কস ডি সূত্র মানে করবো আর কি জাস্ট কজ অফ টু এস মাইনাস টু এ প্লাস কজ অফ টু এস মাইনাস টু বি প্লাস কজ অফ টু এস মাইনাস টু সি আই থিঙ্ক অ্যাপ্রোচটা বুঝতে পারছেন এখানে আমাদের অ্যাপ্রোচটা জাস্ট এখানে আমাদের কস সি প্লাস কজ ডি সূত্র করা আমি দেখতেছি এখানে আমাদের এটা কস সি আমি ধরি এটাকে কস ডি ধরি আবার এখানে কস সি ধরি এটা কস ডি ধরি তাহলে আমাদের এখানে এখানে সূত্র করলে কিন্তু আমাদের কাজ খতম হুম তো আমাদের এখানে কত হচ্ছে এখানে টু হচ্ছে এখানে প্লাস ওয়ান বাই টু এখানে আচ্ছা কস সি প্লাস কজ ডি সূত্র কি বলুন তো টু কস সি প্লাস ডি বাই টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু এখানে তাই না তো আমি এখানে যে সূত্র করি টু কস সি প্লাস ডি বাই টু রাইট তো সি হচ্ছে কত এখানে টু এক্স প্লাস কত এখানে কস সি প্লাস কজ ডি সূত্র টু কস সি প্লাস ডি বাই টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু এখানে তো টু এক্স প্লাস টু এক্স মানে সি প্লাস ডি বাই টু এখানে করলাম অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের কি সি মাইনাস ডি বাই টু এখানে হবে কস সি মাইনাস ডি বাই টু কস সি মাইনাস ডি বলতে এখানে টু এক্স মাইনাস টু এস আর মাইনাস মাইনাস এখানে প্লাস টু এ হবে এখানে বা এখানে কত টু হবে এখানে ওকে আর এখানে কত হচ্ছে প্লাস এখানে আমি এই জাতে যে কাজ করি এখানে টু কস এখানে কি হবে এখানে টু কস সি প্লাস ডি বাই টু এখানে টু এস মাইনাস টু বি প্লাস কি এখানে টু এক্স মাইনাস কি টু সি এখানে বাই টু এখানে করলাম অ্যান্ড এখানে হচ্ছে আপনার কজ টু এস মাইনাস টু বি আর মাইনাস করলে কি হবে মাইনাস টু এস আর প্লাস কি হবে টু সি হবে এখানে ওকে এখানে বাই টু হবে এখানে আচ্ছা আই থিঙ্ক এই পর্যন্ত বুঝতে পারছেন এখানে আমি জাস্ট সূত্রটা একটু বড় করে করা লাগছে এখানে কারণ অনেক বড় তো এখানে আচ্ছা এখন আমি এখানে টু লিখলাম এখানে আমি একটু এখানে আলাদা একটা কালার নেই এখানে তাহলে বেটার হবে এখানে টু লিখলাম প্লাস করলাম এখানে হাফ এখানে থাকবে এখানে আচ্ছা আমি একটু একবারে কাজটা করবো একটু ভালো করে বোঝার ট্রাই করবেন এখানে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে দেখুন তো কি করা যায় আমি চাইলে কিন্তু যে আমাদের এখানে কিন্তু এই এই একটা অংশ থেকে এখানে টু আছে এখানে এখানে টু আছে দুই যে আমি কমন নেই তাহলে আমাদের এখানে হাফ লেখার দরকার নেই দুই দিকে কাটা যাবে এখানে তো আমি এখানে এই যে একবার এখানে কাজ করলাম মানে আমাকে একটা কাটা দিলাম এখানে এখন আমাদের কী থাকবে এখানে কজ অফ কজ অফ কী থাকবে এখানে এই টু এস টু এস ফোর এস মানে ফোর এস মাইনাস টু এস মানে টু যদি কমন নেই তাহলে কত থাকবে এখানে এখানে থাকবে এখানে টু এস মাইনাস এ থাকবে এখানে বুঝতে পারছেন কি এখানে টু এস মাইনাস এ কেন থাকবে এখানে আচ্ছা আর এখানে কী থাকবে বলুন তো এখানে এই যে টু এস টু এস কাটা যাবে তো এ দুই দিকে কাটলে কী হবে এখানে কজ এ হবে এখানে আচ্ছা প্লাস এখানে কি হচ্ছে বলুন এখানে এখানে আমাদের হচ্ছে চার এস মানে এখানে হচ্ছে এরকম না ফোর এক্স হচ্ছে এখানে মাইনাস টু এ টু বি হচ্ছে এখানে মাইনাস টু সি হচ্ছে মানে দুই দিক কমন নেই কি থাকবে এখানে দুই দিক কাটা যাবে তো থাকবে এখানে কি কজ অফ টু এস মাইনাস বি মাইনাস সি আর আমাদের যদি এইটা এটা আমি যদি কাটা দেয় এখানে তাহলে কি থাকবে এখানে বলুন এখানে কিন্তু লেখা যাবে এখানে কজ অফ মাইনাস বি মাইনাস সি লেখা প্লাস সি লেখা যাবে এখানে ওকে তো এই কাজটা আমি এখানে ক্যালকুলেশনের বিষয়ে বা সরলীকরণ মানটা বলা যাবে এখানে তো টু প্লাস কজ অফ এটাকে আমি আরেকটা লাইন লিখবো কারণ আমাদের একটু কাজ আছে এখানে মাইনাস এ কজ অফ এ প্লাস তো এটাকে চাইলে আপনি মান বসাই দিতে পারেন সমস্যা নেই তো এটা মানে কি বলুন তো এখানে এখানে আমরা যেহেতু জানি এখানে যে এ প্লাস বি প্লাস সি ইজিকাল টু টু এস জানি এখানে তার মানে এই টু এস আর এখানে বিসি কে আমি যে পাশে নেই তাহলে এ দেওয়া হবে না তাহলে লেখা যাবে কজ লেখা যাবে এখানে ওকে আমি করলাম কি এখানে এই মানটাকে চেঞ্জ করলাম এখানে কোনটাকে এই যে এই মানটাকে এই মানটাকে চেঞ্জ করে মেটে লিখলাম এখানে আচ্ছা বুঝতে পারছেন আর এটাকে লেখা যাবে না এখানে এরকমভাবে যে কজ অফ কী লেখা যাবে বি মাইনাস সি লেখা যাবে মাইনাস যদি আপনি কমন নেন কজ অফ মাইনাস মানে কি প্লাস থেকে এখানে লেখা যাবে ওকে তো এই কাজটা আমরা এখানে করব তো এখন দেখুন তো এখানে টু লেখলাম এখানে এই এই উভয় জায়গাতে আমাদের কি কমন যাচ্ছে কজ এ কমন যাচ্ছে এখানে 
তো এই কজে এখানে এখানে কজে কমন যাবে তাহলে কজে আমি যে নিয়ে নিই এখানে কজে তো এখানে থাকবে এখানে কি কজ অফ কি টু এস মাইনাস এ প্লাস কজ অফ বি মাইনাস সি এখানে এই এই মানটা আমাদের এখানে থাকবে এখানে ওকে আচ্ছা এখন ঠিক আছে আমরা এখন এই মানটা কিছু চেঞ্জ করবো একটু আমাদের এখানে এইটা কি লেখা যাবে এখানে তো এখন এই টু এসটা যে এখানে থাকে আর এটাকে আমি যে এই পাশে নিয়ে নিই তাহলে মাইনাস হবে তো থাকা লেখা যাবে কি বি প্লাস সি লেখা যাবে না তো আমি চাইলে আমি এই মানটাকে এভাবে চেঞ্জ করতে পারি এখানে সেটা হচ্ছে আমাদের টু প্লাস কজে বি প্লাস সি প্লাস কজ বি মাইনাস সি এখানে ওকে আচ্ছা এখন আমাদের এখানে এই বিষয়টা একটু খেয়াল করুন এখানে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আবার এখানে কি কজ এ প্লাস বি প্লাস কজ এ মাইনাস বি সূত্র হচ্ছে এখানে তার আমরা এখানে লেখা যাবে টু প্লাস কজে এই সাথে টু কজে কজ বি তো কজ এ বলতে আমাদের বি বোঝাচ্ছে এখানে কজ বি বলতে এখানে কজ সি কে বোঝাচ্ছে এখানে ওকে তো একদম ফাইনালি যেটা লেখা যাবে সেটা কিন্তু এখানে টু লেখা যাবে এখানে রাইট টু লেখা যাবে প্লাস টু ইন্টু কজে কজ বি ইন্টু হচ্ছে কজ সি এখানে তো আমাদের এখান থেকে আমি যে টুটা কমন নিয়ে নিই এখানে তো টু কমন লেখে থাকবে এখানে ওয়ান প্লাস কজে ও এখানে আমি যে প্লাস দেবো না এখানে হচ্ছে ইন্টু থাকবে এখানে কজ বি কজ সি এ হচ্ছে আমাদের বিষয় এখানে এটা হচ্ছে প্রুভ করতে হবে এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এখানে তো আমরা এখানে নেক্সট টিটুল আলোচনা করবো এখানে এর পরের যে অধ্যায়টা আছে এই অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করবো তো আমরা এই এই ম্যাটটা এখানে এখানে স্টপ করলাম এখানে ওকে তো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম